Muito bem, pessoal, estamos entrando aqui ao vivo com vocês em nosso Facebook e também simultaneamente, logo em seguida, vai também para o nosso canal aí no YouTube. É, hoje nós estamos aqui com o pessoal do... são pré-candidatos ao Conselho Tutelar em Colinas, né? E está tendo aí um, um, um certo, vamos dizer assim, desentendimento com quesito de provas, né? E hoje eles estão aqui no nosso, aqui no nosso estúdio para falar um pouco mais sobre esse caso, que na verdade os candidatos que eu nem perguntei antes, só conheço essa, a outra é? Seu nome? A Graci Meire. Graci Meire. Eles já eram para estar no campo aí em busca de votos, né? Mas até agora nada, parece que deu um negócio aí, travou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, logo em seguida eu já volto com ele aqui batendo papo bacana para explicar e a gente tentar, tentar entender juntamente com você que está aí nos acompanhando pelos seus smartphones. E em todas as lojas Eletrolar Center é assim, sucesso absoluto e você está esperando o quê? Participe da maior promoção do Maranhão, dois carros zero quilômetro e um caminhão de prêmios. Vem para Eletrolar! Muito bem, já estamos de volta, são exatamente agora 18 horas e 39 minutos. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Seja bem-vindo, meu amigo Elzo e também a Graci Meire. É, deixa eu ligar aqui o microfone. Pronto, agora está ligado o microfone? É, obrigado, viu, Marcos? É, vamos, me explica um pouco o que é está que acontecendo aí com essa questão do Conselho Tutelar. Eu já acompanho aqui bem levemente algumas pessoas falando sobre aqui o quesito de prova. O que é está que acontecendo para a gente começar a explicar a, popula a população colinense? Ok, primeiramente eu quero te agradecer aqui pelo espaço, pela oportunidade. É o seguinte, Marcos, é, a gente... O que que acontece? O Conselho Tutelar, para você ser candidato do Conselho Tutelar, tem vários passos. E um dos primeiros passos é a questão de uma prova. É uma prova que ela não é reprovativa. Ela hum. é uma prova avaliativa. Ou seja, ou seja para medir um pouco do conhecimento do candidato. Aqui em Colinas já aconteceu, já aconteceu em 4 de agosto, né? Em 4 de agosto foi realizada uma prova para os inscritos no Conselho Tutelar. Hum. E o que é que acontece? Geralmente, cai mais as disciplinas ou o assunto, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que, Só que diferentemente, diferentemente aqui, aqui aconteceu, aconteceu, caiu, caiu é, as é, disciplinas, matemática, matemática português, português, informática, informática e, o e o específico que é o Estatuto, estatuto da, da Criança e do Adolescente. Do adolescente. Só que a gente aconteceu uma porcentagem muito alta, 70%, mas mas é 70 de informática, veja bem, ah. o 70% que é o que a gente não está falando nesse concurso público, público, nem só o público, existe essa porcentagem, 70%. O que, que acontece? No edital também falava que os candidatos que ele, consegui, que ele não zerasse e nenhuma das questões e ele atingisse é, 13% do específico, ele estaria classificado. Ou seja, Três candidatos, eles conseguiram a média de 70%. Sei. E eles foram aprovados. O que, que acontece? Mais 33 candidatos, eles foram classificados. Ou seja, eles estariam ali classificados. Só que, devido a alguns erros, alguns problemas lá por parte da, da comissão, que teve, realmente teve erros, é, foi anulada essa primeira prova. O que, que acontece? Teve a realização de uma segunda prova. Prova essa que aconteceu agora, 1 de setembro, domingo, é atrasado no caso. Ah. E aí, foi uma prova, 30 questões. Ainda pedia uma porcentagem muito alta, 60%. Então, é uma porcentagem muito alta. E é, lá o conteúdo foi só o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que pegou, viu? Reprovou, reprovou demais uma prova muito difícil e uma prova eliminatória. Segundo as informações, a gente debatendo com outras pessoas, nunca aqui em Colinas tinha acontecido o que aconteceu com as, é, recente, porque a prova, é, as outras provas que era aplicado, hum. era só o básico. Já teve vez de ter só apenas 10 questões, só para medir um pouco do, do conhecimento do candidato. E essa agora não, essa foram 30 questões e eliminatória. O que é que, o que, é que acontece? A maioria dos candidatos que foram é, classificados na primeira, mas como a prova foi anulada devido a erro da comissão, eles não conseguiram é, ser classificados na segunda prova. Eu fui um deles, eu consegui na primeira e não consegui na segunda. O porquê? Isso significa que houve um abuso. Houve um abuso pela parte da, da comissão em colocar uma prova tão difícil. E nós não estamos tratando de concurso público, nós estamos tratando de uma prova de conselheiro tutelar. Então, 
o que a gente quer, o que a gente está pedindo é que as autoridades competentes, o Poder Judiciário, é, eles revejam essa prova e, se possível, eles até leiam, acompanham um pouco da prova e vejam que aquela prova ela não tinha é, capacidade de ser aplicada para nós. Não, nós não temos conhecimento, mas é, falavam mais de leis. Ali era coisa mais de advogado. Não caberia a nós. Inclusive, a gente, é, em conversa com alguns advogados, ele também é, não, é, achou que, para nós, era muito abusiva. E o que a gente pede é o seguinte, que cancele essa prova, essa prova, essa segunda prova seja cancelada, ou então que ele chame todos os classificados da primeira etapa, ou que então ele chame todos os inscritos nesse processo. Ah, poderia ser 50, 100 candidatos? Pode, pode sim, porque no edital ele fala o número mínimo, o número mínimo de candidatos, ele não fala o máximo. Então, se tem 100, 50, 60, 100 candidatos, é a população que vai decidir. Então, não cabe a mim, não cabe a minha colega aqui decidir. Isso é papel da população. Então, eles é quem vai dizer. Ou seja, essa prova, ela não vai eleger ninguém. E não tem por que essa prova ser uma prova é, eliminatória. Então, assim, a gente foi muito lesado, foi muito lesado. Tem pessoas que, até hoje, é, tem senhoras, né? E outra coisa, a gente é pessoas, pessoas do bem. A gente residimos aqui em Colinas. O porquê não a gente não participar desse processo? Qual o realmente, qual o objetivo de uma prova tão dificultosa, onde barrou e eliminou mais de 25, 30 pessoas? Estamos só aqui só nós dois, mas a gente está representando um grupo muito forte. A gente também já entrou com o recurso do Ministério Público e a gente está muito confiante que as autoridades competentes, o Poder Judiciário vai rever e vai tomar as devidas providências para que a gente não saia tão lesados e tão prejudicados. É, Graça Meire, na sua visão lá, você que fez a prova também, estava um negócio meio, muito abusivo mesmo, o que, é, 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 como é que está a sua visão nesse caso aí? Bom, eu achei muito abusiva né, a prova, abusiva por quê? Porque a, é, em comparação com a primeira prova, é assim, nossa, a primeira prova nós tiramos... 50% né, da, 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 da prova, das questões. Hum. E, assim, tem algumas cidades que você tirando 50% da prova, você já vai aí concorrer né, ao conselho. Né, que, no caso, foi na primeira prova isso que nós tiramos. Na segunda prova já não conseguimos por isso, porque foi muito abusiva mesmo. Nessa segunda prova né? passaram quantas pessoas? 11 pessoas passaram né, de imediato, assim... E aí foi aumentando, porque é assim, é, desde a primeira prova, é, no segundo dia já foi colocado um gabarito, no, é, com dois dias outro gabarito já diferente, né? Teve algumas modificações, assim, até porque essa nossa segunda prova agora foi 11 pessoas, mas aí foi, foi tipo, teve umas questões que foi anulada, né? É, a 28, se eu não me engano... E, mas essa aí, a comissão deu o ponto, né? Para os, os, o pessoal que fizeram a prova, né? Ah. E teve uma outra questão também, que foi a 4. Ela. Essa aí também, ela é, foi dado o ponto também, né? Aí assim foi subindo. Algumas pessoas que tirou 17 já foi para 18. Quem tirou 19 já foi para 20, porque, porque já recebeu esse ponto, né? E assim foi aumentando as pessoas, até que chegou a 17, né? 17, mais os três da primeira prova que foram é, classificados, né? E aí foi para... Acho que tem aí mais ou menos... É, passou de 17 pessoas, por aí assim. De 17 para mais um pouco. É, está ocorrendo, é, 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 por exemplo, essas pessoas que já que, que tiraram essa pontuação, que passaram aí nessa segunda prova, por exemplo, eles já estão na rua pedindo voto? Tá, ou está travado tá esse travado. negócio aí? Não pode, né? É, até a segunda ordem não pode é, fazer campanha, né? Até pelo edital mesmo é, não pode fazer campanha, até porque tem um recurso, né? Depois da prova tem um recurso, quem quiser entrar com recurso, e aí tem que esperar a decisão desse recurso. Aí sim. De quem foi essa... Ah, eu, não, eu não sei se vocês vão poder me responder isso. 
Mas que eu, eu vejo em toda a cidade, todo ano tem eleição normal, eu não vejo ninguém reclamando de prova e aqui em Colinas este ano teve esse problema. Teve a mudança, teve o dedo de alguém aí para ter essa mudança, porque eu não estou entendendo até agora nada. Todos os municípios já estão se preparando, já estão fazendo aí os, os candidatos, vejo todo mundo já é, colocando seus santinhos aí pedindo voto. O que foi que aconteceu em Colinas? Marcos, é, infelizmente eu não vou poder te responder essa, essa pergunta, né? Mas o que eu posso dizer no exato momento é que eu fico triste. Eu estou muito triste por ver isso, justamente como você acabou de falar, está acontecendo somente aqui na nossa cidade. Por quê? Foi realizada essa prova em outra cidade, por exemplo, Mirador, Jatobá, é, Paraibano, né? entre essas outras cidades, Presidente Dutra, São Domingos, está todo mundo fazendo campanha. Até porque é uma eleição que ela não é obrigatório o candidato votar. Você vota se quiser. Então, a gente necessita também de um prazo. A gente precisa de um tempo para isso. Então, o que eu posso, respondendo a sua pergunta, é isso. Eu fico triste. Fico triste. Ah, outra coisa, não tivemos acompanhamento do Ministério Público, nenhuma das provas, e eu não posso acusar. Não posso acusar. Segundo algumas pessoas, eles relataram algum problema, porque... Você sabe que isso é uma prova seríssima, é uma responsabilidade. Nós estamos falando de um conselho tutelar. Então, é uma responsabilidade muito grande e houve, é, houve falhas. Assim, infelizmente, eu não posso acusar. Não, o, é tão tanto que o meu objetivo hoje aqui é até levar as autoridades para que eles não deixem a gente sair prejudicado, porque o, do jeito que eu vi na, na primeira prova, Aconteceu erros na segunda. Né? Não pode ter, não pode ter ah, uma possibilidade de se anular essas duas provas, voltar tudo como era antigamente, né? Porque tinha prova, tava tudo certinho lá. E, e fazer tudo na, na, como era, sem ter essas mudanças. Há essa possibilidade de fazer isso? Olha, eu creio que sim. É, depende da comissão. Isso vai é, da, da comissão. A, a, por exemplo, a questão da porcentagem da prova é a comissão. Então, eu achei muito abusiva também. É, com todo respeito, a seguir a regra, mas foi muito abusivo. 70% na primeira e 60% na segunda. Ou seja, dá para crer. Eu, eu vou falar por mim, então, porque eu me senti, como que eu posso dizer? É, além de lesado, é, outro, outra palavrazinha aqui, Marco, me ajuda aí para... <risos> como é que eu posso... Perseguido, melhor dizendo. Sim. <risos> melhor dizendo. Então, aconteceu isso uma porcentagem de 60%, porque nas provas anteriores, como você falou, aqui em Colinas, é, por exemplo, já teve uma prova que era 10 questões. O candidato, ele, ele, ele atingia 5%, ele era é, classificado. Porque o grande, o que eu estou vendo aqui, é o seguinte, tão, dá para que crer que estão querendo barrar na prova, mas a prova não vai eleger, entendeu? Aí isso é um passo. A população é quem vai decidir. Olha, eu por mim, ela é minha colega aqui, mas se tiver 20, 30, 40, 50, 100 candidatos, para mim é normal. Todos nós temos o direito, somos cidadãos cidadão de bens, residimos aqui na cidade, não temos, inclusive, é um longo processo para a gente conseguir. A gente tem que é, passar por delegacia e tudo ver mais. Ver se está tudo certinho com o nome, né? Ver se a gente, ou melhor dizendo, para ver se a gente está com a ficha limpa, melhor dizendo. Ou seja, aconteceu, a gente passou por esse processo, não, não fomos impedidos e agora sim, diante de uma prova que ela não pode ser reprovativa, ela eliminou, agora é justo, mais de 30 pessoas. Isso, no artigo 13 fala que há ah, quanto mais o número de candidatos, né? Se não me engano. Mais opções. Justamente. Vai ter várias opções e a população é quem vai decidir. Olha, tem algumas pessoas aqui no comentário falando que já tem pessoas pedindo voto, né? <risos> Utilizando as redes sociais aí para pedir. O que é que acontece com essas pessoas? Primeiramente, é, como ela falou aqui, é, tá em andamento ainda. A gente entrou com o um recurso. Ou seja, a prova ali foi... Tá suspensa. Não pode. Caso alguém, algum dos é, classificados dessa segunda, esteja pedindo votos, ele está cometendo um crime. Porque a gente não pode passar por cima da lei. A gente precisa de uma resposta do poder judiciário, das autoridades competentes, isso, para que a gente possa entrar nesse processo. Isso, então, é um crime. Ou seja, eu creio que 
eles podem ser duramente punidos se chegar até o conhecimento das autoridades competentes. Muito bem, para a gente finalizar aqui, Gracibeiro, o que, que você, é, na sua opinião, o que, que você quer que aconteça é, para que possa tudo ocorrer da melhor maneira possível? Qual é o dia que é para ser a, a prova mesmo? A, a, a escolha do, do, do conselheiro, que a, a população vai votar, que dia é? é o, outubro. Dia, dia 6 de outubro. Eu estou achando que vai ser adiado aqui em Colinas, né? Pelo jeito. Não é não? Na sua visão, o que, que você quer? É apresentando aí quantas pessoas mais ou menos que vocês estão aqui? Mais de, cerca de 30 pessoas, na sua opinião? Isso. É, o que nós queremos é que é, ou, ou seja colocado todas as pessoas que foram classificados, né? Ou, ou todos que estejam inscritos, né? Também, todas aquelas pessoas inscritas, ou que seja feita uma nova prova. Né? Mas dessa vez que seja feito pelo Ministério Público né? com, a, com, a, com acompanhamento do Ministério Público, os fiscais né? E assim, pra que, porque tem que ser uma coisa assim, muito bem clara para a gente né? Não pode ter erros né? Uma prova dessa ela tem que ser muito bem clara Para que não, depois não fique um dizendo de um jeito, outro de outro Tem que ser uma coisa concreta, né? E que a gente fique satisfeito, tipo, se, mesmo que não passe, mas que você... Não, foi uma prova honesta, né? Pra gente. E é isso que a gente quer, o acompanhamento do Ministério Público, das autoridades, né? Pra que não aconteça mais o que aconteceu. Olha, eu acho que já tá muito atrasado tudo. Eu acho, na minha opinião, se deveria, sim, realmente se fazer uma outra prova com o acompanhamento do Ministério Público... É, a prova, como se era feita antes, que eu não sei, na verdade, a porcentagem, como era a questão da porcentagem, como era antes, né, que as pessoas fizeram, não sei para que essa mudança, o povo que às vezes também quer inventar demais e acaba atrapalhando, né, então que se faça uma prova, a prova, do jeito que era antes, o mais rápido possível, para que os candidatos também, agora tem que adiar, vai ter que adiar, vai ter Sim, que adiar, porque não tem como, já tá em cima aí praticamente, os candidatos também tem que correr aí, pedir o voto, ir atrás dos amigos e todo mundo para poder fazer a sua campanha. Concluar, é, meu amigo Ezio. Olha, Marcos, é o seguinte, o, como eu falei, é, eu usei aquela palavra, o que, o que me deixa triste é porque é o seguinte, como eu falei, a gente está falando do Conselho Tutelar e a gente está vendo a população um pouco assustada, mas realmente é de assustar. As pessoas estão curiosas para saber o que está que acontecendo, o porquê. Eles, eles me perguntam se é política e eu não, eu não posso responder, não sei também. Mas a gente está vendo aquele... O, o pessoal, a população, ele está assustado, né? A gente vê. Então, para finalizar, eu quero te agradecer demais aqui pela oportunidade. Quero agradecer é, a colega aqui também, que a gente está junto. E a gente não vai desistir, vamos até o fim, porque a gente está certo. Se a gente tivesse errado, a gente não estaria aqui. E, mais uma vez, eu quero pedir ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário que não deixe a gente sair tão lesados e tão prejudicados como a gente está se sentindo nesse exato momento. Muito bem, Muito é, eu agradeço a presença de vocês aqui, sempre que precisar, as portas estão abertas, espero que seja resolvido o mais rápido possível e que de fato possa ter uma campanha para conselheiro tutelar é, da, com mais transparência possível. Só lamento que, infelizmente, só em Colinas, né? porque todas as cidades que eu estou acompanhando aí, está tudo normal, está tudo no prazo, vai acontecer, mas aqui ainda está esse embrólio aí, esse negócio dessas provas. Só para me lembrar que tem gente que está dizendo que não está entendendo. Na primeira prova passaram três, três, três pessoas, só para a gente fazer um resumo. Justamente. 70% tinha que fazer da prova, tinha que, que ser aprovado. Justamente. Da, o que, é que acontece? Questões. Gente, por exemplo, a primeira prova, ela, ela diria, dizia que quem atingisse 70%, só três pessoas conseguiram. Também não é de Então, tal. no caso, três pessoas iriam ser isso, isso, isso. os candidatos. Mas veja bem o são, que é que são quantas pessoas que assumem? Cinco. Cinco, cinco e certo. cinco suplentes, né? Cinco, se eu não me engano. O que é que acontece? Só que no edital também falava que aquelas pessoas que não comparecessem o dia da prova e que zerassem alguma da, dos... Esse, do, isso, ele estaria por si eliminado. O que é que acontece? Na segunda prova, chamaram os que foram eliminados... Os que não compareceram, porém, os três que foram classificados na primeira, eles ficaram no topo, eles não passaram. Ou seja, se a prova foi zerada para todos, todos teriam que fazer. Ficou o um ponto de interrogação que eu vou deixar aqui. Infelizmente, eu não sei responder essa pergunta também, viu? É, teve os classificados, né? E quem fizesse 13... Pode passar para ela. Também tem os classificados, né? Que quem fizesse 13 no ECA, né? Acertasse as três... 13 questões e não zerasse nas outras matérias, 
estaria classificado também, né? Fomos nós. Que fomos nós, né? E nós... Mas pelo visto não foi. É, agora aí fica a pergunta também, classificado o quê, né? Porque é, dizia que seria classificado e quem tirasse acima de 70 é, estaria aprovado. Muito bem. Olha, se alguém aí do, 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 do que faz aí da organização do Conselho Tutelar também quiser o espaço aqui, o espaço está aberto também, da mesma forma como foi aberto aqui para os pré-candidatos, quiserem se pronunciar, explicar o que está acontecendo também, pode entrar em contato com a gente. Obrigado, e, viu? Marcos, só para finalizar, ah. é, como você sabe, você é muito famoso aí, a, um, um amigo meu, ele pediu para não ser identificado. Ah. E aí ele me mandou é, uma foto dessa candidata aqui, ou seja, olha o que é que está fazendo. Sim. Me mandou aqui, ou seja, essa pessoa... Não, não, não mostra, porque isso, essa, isso. Essa pessoa, ela está fazendo campanha já, colocou aqui na, nas redes É justamente sociais. o que as pessoas estão mandando aqui. Justamente, ou seja, é um crime, inclusive a gente vai ver essa situação dessa pessoa aqui também. Muito bem. É isso, até porque é, também tem isso. É, depois do recurso, a comissão, ela, ela pega e faz um edital é, e é, esse edital ele é lançado para a população né aí sim com o nome dos candidatos aí essa hora sim aí a comissão fala com os candidatos e sim pode fazer campanha aí sim estaria o que é, liberado para fazer campanha eu acredito que seja assim no edital é, se eu não me engano né é, tem alguma coisa assim ele está ligado aí no telefone. É, é, é que no edital, é, no edital também fala, porque a comissão foi que falou para a gente não fazer campanha, enquanto, é porque como tem o um recurso, tem que esperar enquanto o resultado esperar o... do não, recurso. Tem que esperar a né? Já deram previsão de quando esse recurso vai sair ou tem que esperar mesmo, assim, aleatório? Olha, a gente estava tá, previsto, a gente estava confiante que iria sair nessa semana agora, que iniciou, mas segundo informações, eu acho que não vai mais sair o resultado. Eu não sei porque o cidadão colocou aí a foto da, da, da mulher aí. Fazendo a, pré, a campanha isso, já? Isso, eu não estou entendendo porque a, é, a gente teria que ser comunicado também de qualquer decisão e até agora a gente não foi. Até porque digamos que esse recurso que a gente entrou não tivesse é, êxito não tivesse resultado, a gente entraria mais ainda, a gente tem mais argumento ainda, e a gente provavelmente não poderia. Olha, desejo uh, uma boa sorte aí para vocês, obrigado, que tudo possa ser solucionado da melhor maneira possível, tá bom? Obrigado, obrigado. mais uma vez, Joelzo e a Graci Meire. Obrigado aqui pela presença de vocês. Gente, essa foi mais uma live aqui no nosso Facebook, também no nosso canal no YouTube. Um abraço para vocês e a qualquer momento estaremos de volta trazendo essas e outras informações ao vivo com vocês. Esse vídeo teve o oferecimento de Loja André Variedades, no centro de Colinas, ao lado da Câmara dos Vereadores. Tudo em tecnologia para você. Cisodonto, a sua saúde bucal em primeiro lugar. Telefone 981821110. Laboratório Clínico Aliança. Todos os tipos de exames para você. Venha nos visitar. Rua Dona Nise, Centro de Colinas. Prisma Telecom. Oferecendo internet via rádio, cabo e fibra ótica. Veja a disponibilidade no seu bairro para a instalação da fibra ótica. Que além de ser mais barata, é bem mais rápida. Loja Dinho Calçados. Oferecendo o melhor para você. Parcelamos tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito e 8 vezes sem juros do carnê. Dinho Calçados. Calçados da moda com preço e prazo fora da moda. Dinho Calçados no centro de Colinas. Vem pra cá. Marina Arquitetura Interiores. Um lugar onde a imaginação não tem fim. Ajudamos você a construir a sua casa ou empresa dos seus sonhos. Estaremos presentes do alicerce ao acabamento. Faça o seu orçamento com a gente. Telefone 99 984 22 6344. E agora em Colinas e região, venha fazer a sua aposta no site de maior credibilidade de jogos esportivos LF Sports. Acesse www.lfsports.bet Loja Pequeninos Baby Kids. Tudo para recém-nascidos e crianças até 10 anos. Brinquedos, bolsas, slime, livros, sabonetes personalizados, tiaras e muito mais. Venha nos visitar. Estamos localizado próximo à Ótica Bianca, na rua Vladimir Pereira, no centro de Colinas. Imprimax, a maior e melhor gráfica da região. Imprimax, agora em novo endereço, na Avenida Doutor Zano Brandão.